সুন্দর এইটা না ওইটা দুইটাই তো সুন্দর মনে হইতেছে এইটা একটু বেশি সুন্দর এইটা নাও কিন্তু আমার তো ওইটা পছন্দ হইছে ওইটা তোমার ভালো লাগে নাই বাবু এত কাজ করতেছি বাবু সারা দিন সারা দিন কাজ করছি এখনো কাজ করতেছি আমার মাথায় তো কাজ নিয়ে একটা একটা টেনশনের মধ্যে থাকে না দেখতেছো না তোমার যেটা ভালো লাগে সেটা নাও জিজ্ঞেস করছো বলে দিছি কিন্তু তুমি যেটা বলছো ওইটার তো দাম বেশি আর আমি যেটা পছন্দ করতেছি এটা ওইটার থেকে একটু কম দাম আরে বাবা যত দামই হোক নাও না বাবু ভালো লাগলেই নাও দাম দিয়ে কি যেটা ভালো লাগে ওইটা নাও বলো না কোনটা নিবো এমন করো কেন এই তোমার সমস্যাটা কি দুই দিন আগে জিজ্ঞেস করলে দেশি মুরগি কিনবো না ফার্মের মুরগি তোমার বললাম ভাই তুমি ফার্মের মুরগি কিনো তুমি গিয়ে কিনে আনলা চারটা দেশি মুরগি চারটা ফার্মের মুরগি ইচ্ছাটা তো তোমারই পূরণ হইল তাই না তারপর জিজ্ঞেস করলো লাল শাক কিনবো না পালং শাক কিনবো ভয়ের ছোটে কোনো কথাই বলি নাই কিনে আনলা লাল শাক যদি বলতাম পালং শাক তাহলে দুইটাই কিনে আনতা আজকে আবার শুরু করলো শাড়ি নিয়া পয়সাটা কি আমারে তুমি ওমা একটা শাড়ি কিনবো তোমার জন্য সাজবো তোমার জন্য একটু সুন্দর হবো একটা পয়লা বৈশাখের একটা ফিলিংস আছে না একটা একটা ঝাঁকা না কা আছে না এই সেটাও কি জিজ্ঞেস করলে দোষ কথা তো একটা শাড়ি পর্যন্ত লিমিট থাকতেছে না আমি কি তোমারে কোনোদিন জিজ্ঞেসি জান কোন জিন্স পরবো কালো না নীল জান কোন টি-শার্ট পরবো হাফাতা না ফুলাতা জান কোন জুতা পরবো এটা পরবো না ওইটা পরবো জিজ্ঞেসি তোমারে কোনোদিন ভালোবাসি দেখেই তো জিজ্ঞেস করি তোমাকে এমন করো কেন জান জিজ্ঞেস করার তো একটা লিমিট থাকে জান তুমি তো এই লিমিটের গুষ্টি উদ্ধার করে ফেলছো আমি তো ফোন কিনছিলাম কাজের জন্য কিন্তু আমার মোবাইলটারে তুমি একটা দোকান বানায় দিছো কোনোদিন যদি আমার ফোন চেক করো মনে করবা অন্য মেয়েরা পিক পাঠাইছে ওইটা নিয়ে একটা গ্যাঞ্জাম শুরু করবা এটা কে পাঠাইছে এটা কবে পাঠাইছে না আমি তো পাঠাই নাই এত পিক পাঠাইছো তোমার নিজেরও তো মনে থাকবে না কোন পিক তুমি দিছো আমার লাইফটারে তো একটা দোকান বাজার বানায় দিতেছো তুমি এত সিম্পল একটা ব্যাপার কি এত বড় করতেছো তুমি দুইটা শাড়ির কথাই তো জিজ্ঞেস করছি তোমার কাছে সিম্পল লাগতে পারে জান আমার কাছে তো সিম্পল লাগতেছে না তোমার কাছে দুইটা শাড়ি আমার কাছে তো দুই কোটি শাড়ি সমান লাগতেছে বলতিছ এটা কেন তুমি বলতেছো ওইটা কেন না তখন যখন বলি ওইটা কেন তুমি বলতেছো এইটা কেন না মানে শাড়ির মধ্যে তো হাজার ধরন দেখো তুমি একটা শাড়ির মধ্যে তোমাদের মেয়েদের মতন তো এত নিখুচ্চ কাল্লা আমাকে দেয় নাই তোমার কারণে প্রতিদিন একটা আতঙ্ক আমি আমি বাস করতেছি এমনি বলতেছো কে আমি কি এতই খারাপ তোমার জন্যই তো সাজি কিসের এত আতঙ্ক কিসের আতঙ্ক মানে পয়লা বৈশাখ কেবল যাইতেছে রমজান শুরু হবে এরপর আসবে ঈদ আমি যদি আজকে পড়ো কি আ করতাম এত আতঙ্কে থাকতাম না যতটা তোমার প্রশ্নের আতঙ্কে থাকতো আমার প্রত্যেকদিন একটা নতুন আতঙ্ক নিয়ে আসো তোমার পায়ে পড়ি যান তোমার যেই শাড়ি পছন্দ সেই শাড়ি কিনো তুমি কলা পাতা প্যাচাও যদি পড়ো আমার কাছে ওইটাও সুন্দর লাগবে দূর একটু ফালতে তুমি যাও তো মুটটাই নষ্ট করে দিলা অসভ্য কথা কয়